உனக்கு தெரிஞ்சு நான் எத்தனையோ பேரை ஏமாத்திருக்கேன் துரோகம் கூட பண்ணியிருக்கேன் மன்னிக்கவே முடியாத தப்ப கூட பண்ணிருக்கேன் தெரியும் ஆனா யாரும் என்ன பழிவாங்கல ஆண்டவரும் என்ன நியாயம் தீர்க்கல நானும் அழிஞ்சு போகல அப்படிதானே அப்படிதான் அதுதான் சிலுவை அன்பு என்னோட பாவங்களையும் இயேசு மன்னிச்சு இப்ப ஒரு புது வாழ்க்கையை கொடுத்திருக்காரு அதையும் நீ பாத்துக்கிட்டு தானே இருக்க ஆமா என்னோட பாவங்களை உன்னோட பாவங்களை மன்னிக்க சிலுவையில் மறித்த இயேசு அவங்களுக்காகவும் மறித்தார்ல மன்னிக்கிற ஒரு இருதயத்தை நீங்க பெற்றுக் கொண்டீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையில சிலுவையில இயேசு சம்பாதித்து அத்தனை ஆசிர்வாதத்தையும் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் இப்போ ஒப்பு கொடுக்குறீங்களா யாரை மன்னிக்க முடியல ஆண்டு வரே நான் மன்னிக்கிற இருதயத்தை தாங்க அவங்களை குறித்த கசப்பு வெறுப்பு வருத்தம் கூட என் உள்ளத்தில் இருக்கவே கூடாது நான் மனப்பூர்வமாக மன்னிச்சிட்றேன் அவங்கள ஆசீர்வதிக்கிறேன் இப்போ எனக்கும் அற்புதம் செய்யுங்க என்னை குணமாக்கிருங்க விடுதலை கொடுங்க ஆசீர்வதிங்க என் ஆசீர்வாதத்துக்கு தடையாக இருக்கிற கசப்பு வெறுப்பெல்லாம் மாறட்டும் மன்னிக்கிற இருதயத்தை தாங்கன்னு கேளுங்க உங்களுக்கு அந்த இருதயத்தை தருவார் சிலுவையின் ஆசை ஆசிர்வாதத்தை பூரணமா பெற்றுக் கொள்ளுவீங்க பிரியமானவர்களே ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் உங்களுக்கு எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு குட் ஃப்ரைடே பெரிய வெள்ளி அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு ஏசு கிறிஸ்து சிலுவையிடப்பட்ட பாடுகளையும் வேதனைகளையும் நினைவு கூறுற நாள் அவர் சிலுவையில நமக்காக பாடுகளை அனுபவிச்சாரு இன்றைக்கி நிறைய ஆலயங்களில் ஆண்டவர் பேசின வார்த்தைகள் ஏசு சிலுவையில் பேசின ஏழு வார்த்தைகளை தியானித்து ஜபம் செய்வாங்க சிலுவையில் அவர் நமக்காக நிறைய காரியங்களை கற்றுக் கொடுத்துருக்குறாரு நிறைய காரியங்களை பெற்றுக் கொடுத்துருக்குறாரு நம்ம நிறைய ஆசிர்வாதங்கள் சிலுவை மூலமாக பெற்றுக்கிறோம் உதாரணத்துக்கு சிலுவை மூலமாக நம்ம மன்னிப்பு பெற்றுக்கிறோம் சிலுவை மூலமாக பாவத்தை மேற்கொள்கிற வல்லமையை பெற்றுக்கிறோம் சிலுவை மூலமாக பிசாச துரத்துகிற அதிகாரத்தை பெற்றுக்கிறோம் சிலுவையின் மூலமாக வியாதியிலிருந்து விடுதலையை பெற்றுக்கிறோம் சிலுவையின் மூலமாக தான் நமக்கு பரிசுத்த ஆவியானவரோட ஆசிர்வாதம் கூட கிடச்சிது அது மட்டும் இல்லை அப்பா பிதாவே நான் அவரை கூப்பிடத்தக்க புத்திர சிவகாரத்தின் ஆவிய ஏசு கிறிஸ்து இந்த சிலுவையின் மூலமாக தான் நமக்கு பெற்றுக் கொடுத்துருக்கிறாரு நம்மெல்லாம் ஏசு கிறிஸ்துடைய பிள்ளைகள் அவர் நம்மளை மகனே மகளேன்னு அழைக்கிற அளவுக்கு நமக்கு ஒரு உரிமையை அந்த சிலுவை தான் பெற்றுக் கொடுத்துருக்கு இந்த சிலுவையினால நம்ம இத்தனை ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக்கோ இதுக்காகவே நம்ம இயேசுக்கு நன்றி சொல்லணும் இந்த நாள்லையும் நன்றி உள்ள இருதயத்தோட தேவனை நம்ம துதிக்கணும் இயேசுவை துதிக்கணும் இயேசுவே நீர் எங்களுக்காக சிலுவை போனதுக்காக நன்றி நீர் எங்களுக்காக சிலுவை சுமந்தீரே அதற்காக நன்றி அப்படின்னு ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு நன்றி செலுத்துற நாள் தான் இன்னைக்கு சரி இப்போ நம்ம ஒரு குறு நாடகத்தை பார்க்க போறோம் அதனை தொடர்ந்து சகோதர மோகன் சி லாசஸ் அவர்கள் உங்களுக்காக குட் ஃப்ரைடே நர்ஸ் செய்தியை சொல்ல இருக்காங்க கவனமா ஜபத்தோட இந்த மெசேஜ கேளுங்க கர்த்த நிச்சயமா உங்களோட பேசுவார் ஏசு கிறிஸ்துடைய அன்ப இன்னைக்கு முற்றிலுமா நீங்க ருசிப்பீங்க நிகழ்ச்சிக்கு போலாமா அக்கா மாப்பிள்ளு கூட பாக்காம இப்படி எடுத்துரிஞ்சு பேசுறியமா இந்த ராணி கிட்ட எதிர்த்து பேசுனா எடுத்தறிஞ்சுதான் பேசுவா உங்க அக்கா சாவுக்கு நீ தானே காரணம் ஏன் வீட்டுக்கு வந்து என்னையே குற்றப்படுத்துறீங்களா உண்மையே தானே சொல்றேன் அத வேற யார்கிட்டயாவது போய் சொல்லுங்க என்கிட்ட சொன்னீங்க சொல்றதுக்கு பல்ல இருக்காது இப்படி அநியாயம் பண்றீ என்ன தனியாயம் பண்ணாங்க நீங்க தான் அநியாயமா பேசிட்டு இருக்கீங்க இவர்கிட்ட என்னங்க பேச்சு கழுத்து புடிச்சு முதல்ல வெளியில தள்ளுங்க இடத்த காலி பண்றீங்களா இல்ல கழுத்து புடிச்சு வெளியில தள்ளணுமா கொஞ்சம் கூட உள்ளத்துல ஈரம் இல்லாம பேசுறீங்களே ஈரம் உள்ளவங்க மனசுல ஈரம் இருக்காது கார சூரம் தான் இருக்கும் என்னங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்தால கழுத்து புடிச்சு வெளியில தள்ளுங்க போன சொன்ன போக மாட்டீங்களா போங்க உங்களை ஆண்டவர் நியாயம் தீர்க்காம விட மாட்டாரு பாருங்க என்ன சாபமா அதையும் பாக்கலாம் என்ன முடிச்சுக்கிட்டு நிக்கிறீங்க இல்ல ஆண்டவர் நியாயம் தீர்க்காம விட மாட்டாருன்னு சொல்லிட்டு போறாரு அத நினைச்சதா கொஞ்சம் பயமா இருக்கு ஊரு உலகத்துல எல்லாரும் யோக்கியமாவா இருக்காங்க பயமா இருக்கான் நீ எல்லாம் ஒரு ஆம்பளை தாடிக்கு மீசைக்கு ஒன்னும் குறைச்சல் இல்ல
என்னப்பா நீங்க என்ன சாப்பிடலையா சாப்பிட மனசு இல்லம்மா நடந்ததையே நினைச்சு கவலைப்படாதீங்கப்பா நம்ம சொத்த இழந்ததை விட உங்க அம்மாவோட இழப்ப என்னால தாங்க முடியலம்மா உன் அம்மாவோட தங்கச்சியும் அவ மாப்பிள்ளையும் இவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கூட உணர்வே இல்லாம திமுரா இருக்காங்க நல்லா இருக்காங்க அத நினைச்சுதாமா ரொம்ப கவலையா இருக்கு எத்தனை நாள் பா நல்லா இருப்பாங்க நம்ம நியாயத்துக்காகவும் அவங்க தண்டிக்கப்படுறதுக்காகவும் தேவன் அவங்கள நியாயம் தீர்க்கிறதுக்காகவும் ஜபம் பண்ணுவோம் ஆண்டவர் அவங்கள அட்ரஸ் இல்லாம பண்ணுவாரு அவங்கள பழி வாங்காம விட மாட்டாரு என்ன தகப்பன மகளும் காரசாரமா பேசிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு வாங்க மாமா வாங்க மச்சா உட்காருங்க எல்லாம் அந்த அநியாயக்காரங்களை பத்தி தான் நீங்க பேசுறதெல்லாம் கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன் நீங்க என்னதான் பண்ணாலும் போலீஸ்ல கேஸ் கொடுத்தா தான் நியாயம் கிடைக்கும் அதனால ஒரு வக்கீலா பார்த்து ஆலோசனை கேட்டு கேஸ் கொடுக்கறது தான் நல்லது ரொம்ப யோசிக்காதீங்க இதுல தப்பு ஒண்ணுமே இல்ல அடுத்தாப்ல அவங்கள மாதிரி ஆட்களை தண்டிக்கிறதுல தப்பே இல்ல மாமா சொல்றது சரிதானப்பா யோசிக்காம கேஸ் கொடுங்க அவங்களை உள்ள தள்ளிடலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வக்கீல் இருக்காரு கிளீனா கண்ணி வச்சு தூக்கிடுவாரு என்னப்பா யோசிக்கிறீங்க நாளைக்கு காலையில போய் பார்த்து ஆக வேண்டியதை பாருங்க என்ன தான் யோசிக்கிறீங்க செலவு ரொம்ப வரும் இல்ல ரொம்ப எல்லாம் வராது சார் முதல்ல ஒரு பதினஞ்சாயிரத்தை மட்டும் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் உங்க எதிராளி நடு நடுங்கிறத பாருங்க எனக்கு நியாயம் கிடைச்சிரும் என்ன சார் கேக்குறீங்க உங்களுக்கு நியாயம் கிடைக்கிறது மட்டும் இல்ல உங்க எதிராளி கம்பி என்றது உறுதி சரி முதல்ல நீங்க நடந்தத சொல்லுங்க சார் என்னுடைய ஒய்ஃபும் அந்த ராணியும் கூட பிறந்த அக்கா தங்கச்சிங்க ராணி படிச்சவ அதனால வசதியான இடத்துல அவளை கட்டி கொடுத்தாங்க என் ஒய்ஃப் பத்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் தான் படிச்சா நான் ஒரு பிரைவேட் கம்பெனியில சூப்பர்வைசரா வேலை பார்க்கறேன் எனக்குன்னு சொத்து சுகம் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் என் ஒய்ஃப்க்கு ஒரு பண்ண வீடு இருக்கு ராணி வசதியா இருக்கிறதால என் ஒய்ஃப் அந்த பண்ண வீட்ட எங்களுக்கு தர சொல்லி கேட்டா ஆனா அவ சூது பண்ணி என் ஒய்ஃப் கிட்ட ஏமாத்தி கையெழுத்த வாங்கி அந்த பண்ண வீட்ட தனக்கு சொந்தமாக்கிக்கிட்டா அந்த ஏமாற்றம் தெரிஞ்சு என் ஒய்ஃப் வீட்டுல ஆள் இல்லாத நேரத்துல தூக்கல தொங்கிட்டா சார் அப்பா அவங்க உங்க ஒய்ஃப் ஏமாத்தி இருக்காங்க சரி இதுக்கு சாட்சி ஏதாவது இருக்கா அவ சாகரத்துக்கு முன்னாடி எழுதி வச்ச ஒரு லெட்டர் இருக்கு சார் அது ஒண்ணு போதும் அவங்க கண்ணுல விரல விட்டு ஆட்டிடலாம் போன வாரம் தான் அந்த லெட்டர் கிடைச்சி அவங்க கிட்ட நியாயம் கேட்க போன ஆனா அவங்க என்ன வெளியே துரத்தி விட்டாங்க ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க அந்த லெட்டர் என்கிட்ட தாங்க எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன் சரி நாளைக்கு பணம் கொண்டு வந்து தரும்போது அந்த லெட்டரையும் கொண்டு வந்து தரேன் கவலைப்படாம போயிட்டு வாங்க நியாயம் சீக்கிரத்துல வெளிப்படும் நல்லது சார் போயிட்டு வாங்க அவங்க வீட்டுல நிம்மதி இன்னையோட போச்சு நல்லது சார் நான் வரேன் நம்ம கிட்ட தப்பு இருக்கு அவரு வீடு தேடி வந்திருக்காரு நீங்க அவர் கையில அஞ்சோ பத்தோ கொடுத்து அவரை ஆஃப் பண்ணிருக்கணும் அதை விட்டுட்டு வீராப்பா விரட்டி விட்டுருக்கீங்க இது உனக்கு தேவையில்லாத விஷயம் என்ன அவரு கேஸ் கொடுத்துட்டாரு உங்க அக்கா சாகரத்துக்கு முன்னாடி எழுதின லெட்டரையும் கொடுத்துட்டாரு வசமா மாட்டிக்கிட்டீங்க தண்டனை உறுதி நாம கொஞ்சம் அடக்கி வாசிச்சிருக்கலாம் நமக்கு வீடு இருக்கு இத உங்க அக்காவுக்கே கொடுத்துரு அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டா பெருக்கலாம் நான் முன்னாடியே சொன்ன நீ அதை கேட்காம அவள ஏமாத்தி கையெழுத்து வாங்கின அந்த ஏமாத்தத்தை தாங்க முடியாம அவங்களும் தற்கொலை பண்ணி இறந்தும் போயிட்டாங்க 
எல்லாம் நம்ம அநியாயத்தால தான் அவங்க செத்தாங்க போதும் எது நியாயம் அநியாயம்னு எனக்கு தெரியும் என்னதான் நடக்குதுன்னு பாப்போம் இந்த ராணி எப்பவும் மகாராணியா தான் இருப்பா சரி பாத்துருங்க நான் வர சரி போயிட்டு வாங்க என்ன பாலன் இன்னைக்கு வேலைக்கு போலையா வாடா ரவி மனசே சரியில்லடா என்னடா வாழ்க்கை இது என் குழந்தைய மேல கேஸ் போட்டிருக்க அது முடிஞ்சிரும் நிம்மதியா இருக்கலான்னு பார்த்தா எழுத்துக்கிட்டே இருக்கு பணமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா போய்கிட்டே இருக்கு கோர்ட்டு கேஸ்னா ரொம்ப நாள் ஆக தான் செய்யும் சில நேரம் நம்ம காலத்துக்குள்ள முடிவு தெரியாம கூட போகலாம் நம்ம பக்கத்துல நியாயம் இருந்தோம் இப்படி இழுத்துக்கிட்டு இருக்கே என்ன செய்யறதுனே தெரியல ஒரே மன உளைச்சலா இருக்கு நீ எதுக்கு கேஸ் போட்ட எனக்கு அவங்கள நினைக்கும் போதே மனசுக்குள்ள கொலவெறி வர்ற மாதிரி இருக்கு அவ்வளவு துணிகரமா தப்பு பண்ணிட்டு எவ்வளவு ஜாலியா இருக்காங்க எப்படிதான் அப்படி இருக்க முடியுதோ தெரியல அவங்க எப்படி இருக்கணும்னு நீ நினைக்கிற டே அவங்க நியாயம் தீர்க்கப்பட்டு தண்டனை அனுபவிக்கணும் ஆமா அவங்க அவ்வளவு மோசமானவங்க வினைய விதைச்சவங்க வினைய அறுக்கணும் அவங்க அழிவு என் ரெண்டு கண்ணால நான் பாக்கணும் நல்லா சினிமா படங்களை பார்த்து பழிவாங்குற உணர்வு நம்ம ரத்தத்தோட கலந்துருச்சு இல்ல படத்துல ஹீரோ வில்லன பழிவாங்குற மாதிரி நாமளும் செய்யணும் இல்லைன்னா ஆண்டவர் பழிவாங்கிருவாருங்கிற எண்ணம் தலை தூக்கி நிக்குது நான் இப்படி பேசுறேன்னு வருத்தப்படாத பாலன் தப்பு பண்ணவங்க எல்லாரும் தண்டிக்கப்படணும்னா இந்த உலகத்துல ஒரு மனுஷரும் தப்ப முடியாது என்னோட வாழ்க்கை எப்படி இருந்துச்சுன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு உனக்கு தெரிஞ்சு நான் எத்தனையோ பேரை ஏமாத்திருக்கேன் துரோகம் கூட பண்ணிருக்கேன் மன்னிக்கவே முடியாத தப்ப கூட பண்ணிருக்கேன் தெரியும் ஆனா யாரும் என்ன பழிவாங்கல ஆண்டவரும் என்ன நியாயம் தீர்க்கல நானும் அழிஞ்சு போகல அப்படிதானே அப்படிதான் அதுதான் சிலுவை அன்பு என்னோட பாவங்களையும் இயேசு மன்னிச்சு இப்ப ஒரு புது வாழ்க்கையை கொடுத்திருக்காரு அதையும் நீ பாத்துக்கிட்டு தானே இருக்க ஆமா என்னோட பாவங்களை உன்னோட பாவங்களை மன்னிக்க சிலுவையில் மறித்த இயேசு அவங்களுக்காகவும் மறித்தார்ல இயேசு சாமிய கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு தன்னை குற்றம் சாட்டினவங்களை கையாலையும் வாராலையும் அடிச்சவங்களை காரி துப்புனவங்களை கேலி பண்ணவங்களை சிலுவைய சுமக்க வச்சவங்களை பழி வாங்காம நியாயம் தீர்க்காம மன்னிக்க தானே செஞ்சாரு நாம் பாவிகளா இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மறித்ததினாலே தேவன் நம்மேல் வைத்து தமது அன்பை விளங்க பண்ணுகிறார்னு வேதம் சொல்லுதில்ல அவங்க தண்டிக்கப்படுறதால நீ எழுந்து போன உன்னோட மனைவியை மீட்க முடியுமா அவங்க தண்டிக்கப்படுறத விட மன்னிக்கப்பட்டா அவங்களும் ஒரு நல்ல வாழ்க்கை வாழ்வாங்க நாட்டுக்கு பிரயோஜனமா இருப்பாங்கல்ல நிச்சயமா நீ மனசார மன்னிச்சு பாரு உன்னோட மன உளைச்சல் உன்னை விட்டு போய் மன ரம்யம் வரத நீ உணர்வ மன்னிப்ப நினைக்கும் போதே எனக்கு மன ரம்யமா இருக்குடா முதல்ல நான் இயேசுவ நம்பி மனம் திரும்ப இப்பவே அவங்கள மன்னிக்கிற கேச வாபஸ் வாங்கி சந்தோஷமா வாழ போற சூப்பர் ஏன்னா எனக்காக சிலுவையில மறித்த இயேசு அவங்களுக்காகவும் மறித்தாரே ஆமா பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்த நாள் ஒரு விசேஷமான நாள் இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையில் மறிக்க தன்னை ஒப்பு கொடுத்து அவர் சிலுவையில் ரத்தம் சிந்தி மறித்ததை நினைவு கூறுகிற ஒரு நாள் குட் ஃப்ரைடே என்று அழைக்கப்படுகிறது சிறல் பெரிய வெள்ளி என்பதாய் சொல்லுவார்கள் முக்கியம் என்னவென்றால் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் நமக்காக மறித்ததை நினைவு கூறுகிற ஒரு நாள் இது வானத்தின் பூமியை உண்டாக்கின தேவன் 
அவர் மனிதனாக இந்த உலகத்தில் வந்து சிலுவை மரணத்திற்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார் என்பதாய் பார்க்கிறோம் ரோமருடைய ஆட்சி காலத்தில் கொலையும் கொலையும் செய்யக்கூடியவங்க அரசாங்கத்துக்கு விரோதமாய் கலகம் செய்கிறவர்கள் இந்த மாதிரி குற்றவாளிகளுக்காகத்தான் சிலுவை மரணம் என்ற ஒரு மரண தண்டனையை அவர்கள் நிறைவேற்றி வந்தார்கள் ஒரு மனிதனை அந்த மரணத்திற்கு ஒப்பு கொடுத்து விட்டால் யாரும் அவனுக்காக பரிந்து பேச முடியாது அதன் பிறகு அவனை தப்புவிக்க வழி கிடையாது அவனை வாரினால் அடித்து துன்பப்படுத்தி அவனை சிலுவையை சுமக்க வைத்து தெருவழியாக இழுத்து கொண்டு போய் ஜனங்கள் வருகிற போகிற இடத்தில் அந்த சிலுவையிலே அவனை கிடத்தி கைகளிலே கால்களை ஆணி அடித்து தொங்கி விட்டு விடுவார்கள் அவன் செய்த குற்றத்தை எழுதி அந்த சிலுவையின் மேலே போடு வித்து விடுவார்கள் அப்போ வருகிற ஜனங்கள் போகிற ஜனங்கள்லாம் பார்த்து அவனை எள்ளி நகையாடுவாங்க இவன் தான் இந்த தீமையை செய்தவன் இந்த அநியாயத்தை செய்தவன் என்றெல்லாம் பரிகாசம் பண்ணுவார்கள் சரீர வேதனை ஒரு பக்கம் மனதில் வேதனை ஒரு பக்கம் தன் ஜீவனை விரித்து அவன் மரணம் அடைவான் அதுதான் சிலுவை மரணம் ஏசு என்ன பாவம் செய்தார் அவர் என்ன தப்பு பண்ணிறார் அரசாங்கத்துக்கு ரொம்ப கலகம் பண்ணினாரா இல்லை எந்த மனிதனுக்கு அவர் தீமை செய்தாரா இல்லை அவரை விசாரித்த அந்த ரோம கவர்னர் பில்லாத்தி என்கிற கவர்னர் தான் மரண தண்டனை விதிக்க அதிகாரம் பெற்றவர் அவர் விசாரித்த பார்த்துட்டு சொல்லுறார் மரணத்துக்கு ஏறுவான் எந்த தண்டனையும் கொடுக்க முடியாது இவற்றை அந்த குற்றத்தை நான் பார்க்கலையே அவர் ஒரு குற்றமற்றவர் என்று சொல்லுகிறார் அப்போ அவர் நீதிபதி விசாரித்து குற்றமற்றவர் என்று சொன்னப்பட்ட பிறகு ஒரு மரண தண்டனை விதிக்கப்படுகிறது அதனால் தான் இயேசுவை யாரும் சிலுவையில் அறிந்து கொள்ள முடியாது தம்மை தாமே சிலுவை மரணத்திற்கு ஒப்பு கொடுத்தார் என்று வேதத்தில் நம்ம வாசிக்க முடியும் கலாத்தியர் முதலாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனம் எபேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் தீர்த்து ரெண்டாம் அதிகார பதினான்காம் வசனம் இதெல்லாம் நீங்கள் வாசித்தால் இயேசு தம்மை தாமே சிலுவை மரணத்திற்கு அர்ப்பணித்தார் என்பதாக பார்க்க முடியும் ஏன் அவர் அர்ப்பணிக்கணும் நம் மீது வைத்த அன்பு என்பதாக வேதம் சொல்லுகிறாரு ரோமர் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தில் பாருங்க நாம் பாவிகளாக தேவனுக்கு சத்துருக்களாக இருக்கையில் நமக்காக செலுவையில் மறிக்க இயேசுவை பிதவாகிய தேவன் ஒப்பு கொடுத்தார் அது நம் மீது வைத்த அன்பு அந்த செலுவை மரணத்தில் அப்படி என்னதான் இருக்கிறது ஒன்று பேதரு ரெண்டாம் அதிகார இருபத்தி நாலாம் வசனத்தில் நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிமான்களாய் மாற்றப்படுவதற்கு நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட இயேசு சிலுவையில் நம்முடைய பாவங்களை சுமந்தார் என்று அந்த வசனம் சொல்லுகிறாரு மற்ற எட்டாதிகார பதினேழாவது வசனத்தில் நம்முடைய பலவீனங்களை அவர் தன்மீது ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய நோய்களை சிலுவையின் மீது சுமந்தார் என்று வாசிக்கிறோம் அப்போ நம்முடைய பாவங்களை மாத்திரம் அல்ல நம்முடைய நோய்கள் பலவீனங்கள் இன்றைக்கு நம் சரீரத்தை வருத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற வேதனைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற எல்லா வியாதிகளை கூட செலுவில் அவர் சுமந்து முடித்து விட்டார் எதற்காக அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம் என்று வாசிக்கிறோம் அப்போ இயேசுவை நோக்கி நாம் சுகத்துக்காக ஜெபிக்கும் போது அவருடைய தழும்புள்ள கரத்தினால் தொட்டு நம்மை குணமாக்கி விடுகிறார் கலாத்தியர் மூன்று பதிமூன்றை வாசிக்கும் பொழுது இயேசு கிரசு சிலுவையில் சாபமாக்கப்பட்டார் என்பதாக வேதம் சொல்லுகிறாரு நம்மை சாபத்தின் வல்லமிருந்து விடுதலையாக்கி நம்முடைய சாபத்தை ஆசிர்வாதமாய் மாற்ற சிலுவையில் சாபமானார் இயேசை ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகார நாலமசனத்தில் வாசித்தால் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சிலுவின் மேலே சுமந்தார் பாடுகள் நிந்தைகள் அவமானங்கள் வேதனைகள் இருதயத்தில் காயங்கள் எத்தனையோ பாடுகளை சந்திக்கிறோம்ல என் பாடு யாருக்கு தெரியும்னு சில சமயம் அங்கலாய்க்கிறோம்ல சிலுவையில் அந்த பாடுகளை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் அவமானப்படுத்தப்பட்டார் பரிகசிக்கப்பட்டார் நிந்திக்கப்பட்டார் அடிக்கப்பட்டார் எல்லாவற்றையும் அவர் தாங்கி கொண்டு அந்த சிலுவையிலே மறித்தார் எதுக்காக உங்களுக்காக சகோதரனே உங்களுக்காக சகோதரி உங்கள் பாவங்களை மன்னிக்க உங்களுடைய சாபங்களை மாற்ற உங்களுடைய நோய்களை நீக்கி குணமாக்க உங்களுடைய துக்கத்தை சந்தோஷமாய் மாற்ற தன்னை சிலுவையில் அர்ப்பணிக்க இயேசு ஒப்பு கொடுத்தா அது அன்பு உங்கள் மேலே வைத்த அன்பு அந்த இயேசு கிரசுவின் ரத்தத்தினால் நீங்கள் பாவமர கழுவி பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் தள்ளும்புள்ள கரத்தினால் எந்த வியாதிலிருந்து சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் 
அவர் அடைந்த பாடுகளினாலே அவர் ஏற்றுக்கொண்ட முள்முடி அதை நினைத்து சாபக்கட்ட என்று விடுதலை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அவர் அடைந்த வேதனைகள் அவமானங்கள் நிந்தைகள் அந்த பாடுகளை நினைத்து ஜெபிக்கும் போது உங்களுடைய துக்கங்கள் பாடுகள் எல்லாம் மாறிவிடும் இப்படி நம்முடைய ஆசிர்வாதத்துக்காக தன்னையே பலியாய் கொடுத்தார் இதை எப்படி பெற்றுக்கொள்வது இந்த ஆசிர்வாதத்தை அப்போ நாம் பாவிகளாக இருக்கையில் நமக்காக அவர் தன்னை பலியாய் கொடுத்தார் அப்போ இந்த ஆசிர்வாதங்களை நம்ம சுதந்திரிக்க வேண்டுமானால் நம்மிடத்திலே தேவன் எதிர்பார்க்கிற ஒரு காரியம் உண்டு ஏசு அந்த செலுவில் செய்த ஒரு மாபெரும் காரியம் என்ன தெரியுமா அவர் இவ்வளோ வேதனைப்படுத்தி அவமானப்படுத்தி அடித்து துன்பப்படுத்தி கொடுமைப்படுத்தி செலுவையில் அறைந்து இப்போமும் பரிகசித்து கொண்டே நிற்கும் பொழுது ஏசு சொல்கிறார் பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் ஒரு மன்னிப்பை அந்த செலுவில் அவர் வழங்கினார் இவர்களுக்கு மன்னியும் தாங்கள் செய்கிறது என்னதென்று அறியாமல் இருக்கிறார்கள் என்று அதனால தான் அந்த நேரத்தில் அவங்க தப்பு வைக்கப்பட்டார்கள் அதை அந்த சிலுவையில் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் அப்போ இந்த சிலுவின் ஆசிர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் சிலுவையில் தன் அன்பை வெளிப்படுத்தின இயேசுவை போல நாம் அன்புள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் பரிசுத்த மார்க் எழுதன சுவிசேஷம் பதினோராம் அதிகாரத்தில் இருபத்தைந்தாம் வசனத்தில் இயேசுவே சொல்லுகிறார் நீங்கள் ஜபம் பண்ண நிற்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை வேணும் சுக வேணும் ஆசிர்வாதம் வேணும் ஒரு நன்மை வேணும் அதுக்காக ஜெபிக்கிறதுக்கு ஆவலாக இருக்கிறீங்கல்ல இந்த வியாதிலேருந்து எனக்கு சுகம் வேணும் என் குழந்தைக்கு சுகம் கிடைக்கணும் எங்களுக்கு இந்த திருமண தடை மாறணும் இந்த திருமண காரிய வாய்க்கணும் குழந்தை செல்வம் உண்டாகணும் கடன் பிரச்சனை நீங்கள் இப்படி ஒரு ஆசிர்வாதத்துக்காக ஜெபிக்க ஆவலோடு காத்திருக்கிறீங்கல்ல அப்படி நீங்கள் ஜபம் பண்ணும் பொழுது இயேசு சொல்லுகிறார் யார் மீதாவது ஒருவன் பேரில் உங்களுக்கு யாதொரு குறை உண்டாயிருக்குமானால் பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா உங்கள் தப்பிதங்களை உங்களுக்கு மன்னிக்கும்படி அந்த குறையை அவனுக்கு மன்னியுங்கள் ஏசு ஒரு அழகான காரியத்தை சொல்கிறார் நான் உங்களை மன்னிக்க ஆயத்தம் உங்களுக்காக செலவில் நான் எல்லாத்தையும் சுமந்து முடிச்சுட்டேன் நான் உங்களை மன்னிக்கணுமானா நீங்கள் மற்றவங்கள மன்னிக்கணும் நீ யார் மேலே வருத்தம் இருக்குதில்ல கசப்பு இருக்குதில்ல வைராக்கி இருக்குதில்ல வீட்டுக்குள்ளே மனைவி மேலே கணவர் மேலே பிள்ளைகள் மேலே பெற்றோர் மேலே உடன் பிறந்தவங்க மேலே உறவினர்கள் மேலே பக்கத்து வீட்டில் உள்ளவங்க மேலே கூட வேலை பார்க்குறவங்க மேலே சபையில் கசப்பு சண்டை பகை உள்ளுக்குள் இருக்குதில்ல யாரோ ஒருத்தரை நேசிக்க முடியல வெறுக்கிறீங்கல்ல அன்று சொல்கிறாரு நீ மற்றவங்களை மன்னிக்காதபடி உள்ளத்தில் கசப்பை வைத்திருக்கும்போது நான் எப்படி உன்னை மன்னித்து ஆசிர்வதிக்க முடியும் அப்போ நீ மற்றவளை மன்னித்தால் நானும் உன்னுடைய அக்கிரமங்கள் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து உனக்கு அற்புதம் செய்வேன் அப்படின்னு ஆண்டு சொல்கிறார் அதை தான் சிலுவையில் ஆண்டவர் நம்ம கற்றுக் கொடுத்தார் அதனால் அவர் வந்து நான் மன்னித்ததை போல் நீங்கள் மன்னிங்க என்று சொல்கிறார் மன்னிக்க முடியலையே ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுங்கள் ஆண்டவரை என்னால் மன்னிக்க முடியல அவங்க இந்த மாதிரி என்னை அவமானப்படுத்திட்டாங்க கேவலப்படுத்திட்டாங்க பாடுபடுத்திட்டாங்க அப்போ அந்த செலுவை அன்பை எனக்கு தாரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவரே அந்த அன்பை உங்களுடைய உள்ளத்திலே ஓற்றுவார் ரொம்ப ஐந்து ஐந்தில் பரிசுத்தாமியனர் மூலமாய் தேவ் அன்பு நம்முடைய உள்ளத்தில் ஊற்றப்படுகிறது என்று எழுதப்பட்டு இருக்கிறாரு அவர்கிட்டே கேளுங்க நான் அப்படி தான் பெற்றுக்கொண்டேன் அன்றுவரை என்னால் இவங்களை நேசிக்க முடியல மன்னிக்க முடியல என்னை இப்படி வேதனைப்படுத்திட்டாங்க எனக்கு அந்த கிருப தாங்கன்னு கண்ணீரோடு கேட்டபோது அந்த சிலுவை நண்பை எனக்கு தந்தா மன்னிக்கிற ஒரு இருதயத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் சிலுவையில் இயேசு சம்பாதித்த அத்தனை ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இப்போ ஒப்பு கொடுக்குறீங்களா யாரை மன்னிக்க முடியல ஆண்டு வரே நான் மன்னிக்கிற இருதயத்தை தாங்க அவங்களுக்கு குறித்த கசப்பு வெறுப்பு வருத்தம் கூட உள்ளத்தில் இருக்கவே கூடாது நான் மனப்பூர்வமாக மன்னிச்சிட்றேன் அவங்கள ஆசீர்வதிக்கிறேன் இப்போ எனக்கும் அற்புதம் செய்யுங்க என்னை குணமாக்கிருங்க விடுதலை கொடுங்க ஆசீர்வதிங்க என் ஆசீர்வாதத்துக்கு தடையாயிருக்கிற கசப்பு வெறுப்பெல்லாம் மாறட்டும் மன்னிக்கிற இருதயத்தை தாங்கன்னு கேளுங்க உங்களுக்கு அந்த இருதயத்தை தருவார் சிலுவையின் ஆசிர்வாதத்தை பூரணமாக பெற்றுக்கொள்ளுவீங்க ஜெபிக்கலாமா அப்படியே கண்களை மூடுங்க உங்களுடைய இருதயத்தில் கை வைத்து இயேசுவே 
உங்கள் சிலுவை நண்பினால் என் உள்ளத்தை நிரப்புங்க அன்று வரை இவங்களை என்னால் மன்னிக்க முடியல இவங்களை நேசிக்க முடியல அவங்க அவ்வளவு என்னை கேவலப்படுத்திட்டாங்க அவமானப்படுத்திட்டாங்க இருதயத்தை உடைச்சிட்டாங்க அன்று வரை அவனை பகையாக பகைக்கிறாங்க நான் அவளை நேசிக்கணும் அவங்கள மனப்பூர்வமாய் மன்னிக்கணும் அந்த இருதயத்தை எனக்கு தாங்க அந்த சிலுவை நண்பை எனக்கு தாங்க இயேசு கிரசுவை நாமத்தில் மனப்பூர்வமாய் நான் மன்னிக்கிறேன் மன்னிக்கிறேன் அவர்களை நேசிக்கிறேன் அந்த இருதயம் இன்றைக்கு எனக்கு உண்டாகட்டும் இன்று கூட அந்த கசப்புகள் வெறுப்புகள் பகை உணர்வுகள் எல்லாம் மாறட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே அன்று வரே நான் மன்னித்து விட்டபடியால் இப்பொழுது என்னை தொடுமும் இடை தள்ளும்புள்ள கரத்தினால் குணமாக்கும் இந்த வியாதி இயேசுவின் நாமத்தில் வெல்லகட்டும் இந்த பலவீனம் இயேசு கிரசுவின் நாமத்தில் வெல்லகட்டும் சரீரத்திலே காணப்படுகிற அந்த மரண வியாதிகள் இயேசு கிரசுவின் நாமத்தில் வெல்லகட்டும் மரண கட்டுகள் இயேசு கிரசுவின் நாமத்தில் அறுக்கப்படுவதாக இந்த நேரமுடைய வல்லமை இவர்களை தொடட்டும் அந்த பொல்லாத வியாதிகள் எல்லாம் மறையட்டும் தலை முதல் கால்வரை சுகமளிக்கிற வல்லமை அவருடைய சரீரத்தில் இறங்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் அவருடைய குடும்பத்துக்குள்ளே காணப்படுகிற மரண கட்டுகள் மாறட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் மரண படுக்கைகள் மாறட்டும் அவளுக்கு பிரியமானவர்கள் ஆஸ்பத்திரியில் ஆபத்தான நிலைமையில் இருக்கிறவர்கள் சுகம் அடையட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே இவர்கள் மன்னிக்க தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டபடியால் நீர் மன்னித்து அவளுக்கு விடுதலை கொடும் ஆசீர்வதியும் தடைகளை மாற்றி காரியத்தை வாய்க்க பண்ணு கற்பத்தின் ஆசிர்வாதம் உண்டாகட்டும் கடன் பிரச்சனைகள் மாறட்டும் திருமண தடைகள் நீங்கட்டும் வேலைக்கு வழி திறக்கப்படட்டும் எதிர்பார்க்கிற நன்மைகளை அருளி செய்த ஆசீர்வதியும் நீர் ஆசீர்வதித்து விட்டு அன்பிற்காய் நன்றி கல்வாரி செலுவையில் எங்களுக்காக நீர் சம்பாதித்த அத்தனை ஆசிர்வாதங்களும் இந்த பிள்ளைகளுக்கு அவருடைய குடும்பத்தில் யாவருக்கும் உண்டாயிருக்கட்டும் இயேசு கிறிஸ்தவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரியமானவர்களே கல்வாரி செலுவையின் அன்பு உங்களை சந்தித்திருக்கிறது அவர் உங்களுக்கு மன்னிக்கிற இருதயத்தை தந்துட்டார் அது மாத்திரவுடைய சுகம் விடுதலை ஆசிர்வாதம் உண்டாக்கிவிட்டது இன்றைக்கு அற்புதங்களை காண்பீங்க எனக்காக செலுவையில் எல்லாத்தையும் சுமந்து முடித்தீங்களே ஸ்தோத்திர ஆண்டு ஒரு எண்ணி துதித்து கொண்டே இருங்க அற்புதம் நடந்து கொண்டே இருப்பதை பார்ப்பீங்க ஆமேன் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்டீங்களா ஏசு கிறிஸ்து உங்களோட பேசினாரா ஏசுவனுடைய அன்பு எவ்வளோ பெருசு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இன்றைக்கி நீங்கள் ஜெபித்த காரியத்துக்கு தேவை நிச்சயமாக பதில் கொடுத்துருக்கிறாரு சோதிச்சு பாருங்கள் உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் நான் உங்களை சந்திக்கிறோம் அதுவரை ஏசு கிருஷ்ணனுடைய அன்பு உங்களோடு கூட இருப்பதாக Two double one. Our phone number: zero four six three nine three five three five three five. Info at jesusredeems dot org. Our website: www dot jesusredeems dot com. God bless you.